ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் வணக்கம் ஹவ் எ குட் டே டு ஆல் இன்னைக்கு இந்த வீடியோல முருங்கைக்கீரை பொரியலும் முருங்கைக்கீரை ரசமும் பண்ணாங்க இந்த கீரை பொரியல் பண்றதுக்கு நாலு கப் கீரைய கழுவி எடுத்திருக்கேங்க இந்த கீரையை அடிக்கடி எடுத்துக்கிறதுனால நம்ம ஆரோக்கியத்துக்கு ரொம்ப நல்லதுங்க அவங்க இப்ப எப்படி செய்யலாங்கிறத பார்க்கணும் ஒரு குக்கர்ல எழுபத்தஞ்சு கிராம் கழுவி வச்ச தோரம் பருப்பு போட்டுக்கலாங்க முந்நூறு எம்எல் தண்ணி சேர்த்து பருப்பை வந்து பாதியா வேக வச்சு எடுத்துக்கலாங்க இப்போ கீரையை சேர்த்துக்கலாங்க முந்நூறு எம்எல் சுடு தண்ணி சேர்த்துக்கலாம் இது கூட ஆறு வரமிளகா சேர்த்து தேவையான அளவு கல்லுப்பு சேர்த்து ஸ்டவ் ஆன் பண்ணி வேக வைக்கலாம் கீரை வெந்துச்சான்னு சொல்லிட்டு பார்த்துடலாம் கீரை நல்லா வெந்துருச்சிங்க இந்த பருப்பும் பார்த்துக்கலாம் பருப்பும் நல்லாவே வெந்துச்சு இப்ப அப்படியே சுவிட் ஆஃப் பண்ணிட்டு இந்த தண்ணியை வடிகட்டிக்கலாங்க கொஞ்சம் ப்ரெஸ் பண்ணி விட்டுட்டு வடிகட்டிக்கலாங்க ரசம் செய்யறதுக்கு இதுல இருந்து கொஞ்சம் கீரையும் பருப்பு எடுத்துக்கலாம் கூடையே நம்ம போட்ட வரமிளகாயும் எடுத்துக்கலாங்க ஒரு கடாயில ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் எண்ணெய் போட்டு சூடு பண்ணிக்கலாம் ரெண்டு மீடியம் சைஸ் பெரிய வெங்காயம் சின்ன சின்னசா நறுக்கி வச்சது சேர்த்துக்கலாம் கூடையே நாலு கிள்ளி வச்ச வரமிளகா சேர்த்துக்கலாங்க கொஞ்சமா சால்ட் சேர்த்து இப்போ வதக்கிக்கலாம் வெங்காயம் நல்லா வதங்கினதும் வேக வச்ச கீரையை சேர்த்துக்கலாம் இப்ப நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம் மிக்ஸ் பண்ணதுக்கு அப்புறம் ஸ்டவ் ஆஃப் பண்ணிடலாங்க மூணு டேபிள் ஸ்பூன் துருவின தேங்காய் சேர்த்து இப்ப நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிடலாங்க உங்களுக்கு இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்க கமெண்ட் பண்ணுங்க உங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் கூட ஷேர் பண்ணுங்க ஒரு சிம்பிளான ஆரோக்கியமான ஹோம் ஸ்டைல் முருங்கைக்கீரை பொருள் ரெடி ஆயிடுச்சுங்க கீரை வடிகட்டின தண்ணியில இப்போ ரசம் செய்யலாங்க ஒரு மிக்சர்ல ஒரு டீஸ்பூன் அளவு மிளகு சேர்த்துக்கலாம் அரை டீஸ்பூன் சீரகம் சேர்த்து ரஃபா அரைச்சி எடுத்துக்கலாங்க இந்த மாதிரி ரஃபா அரைச்சி எடுத்துக்கலாங்க ஒரே ஒரு பூண்டு பல்லு தோல் உரிக்காம எடுத்துருக்கங்க இதுல சேர்த்துக்கலாம் கீரையும் மிளகாயும் இதுல சேர்த்துக்கலாங்க இந்த பச்சை ரசம் சாப்பிட்றதுனால நம்மளுக்கு பிடிச்சிருக்கிற சளி வந்து கொஞ்சம் கொஞ்சமா குறைஞ்சிருங்க ஒரு கைப்பிடி அளவு கொத்தமல்லி இல சேர்த்துக்கலாம் ஒரு நெல்லிக்காய் சைஸ் புளிங்க தண்ணியில ஊற வச்சிருக்கேன் இதுல போட்டுடலாம் தேவையான அளவு கல்லுப்பு சேர்த்துக்கலாம் கொஞ்சமா தண்ணி சேர்த்து பேஸ்ட் மாதிரி அரைச்சி எடுத்துக்கலாங்க பாருங்க இந்த மாதிரி பேஸ்ட் மாதிரி அரைச்சத கீரை தண்ணியில போட்டுடலாம் பேஸ்ட் போட்டாச்சுங்க இப்ப நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம் இந்த ரசம் வந்து கலிக்கு நல்லா இருக்கும் சாதத்துக்கு நல்லா இருக்கும் காரம் ரொம்ப ஜாஸ்தியா இருக்கிறதுனால கொஞ்சமா போட்டு சாப்பிடுறது நல்லது ஒரு கார சாரமான முருங்கைக்கீரை பச்சை ரசம் ரெடி ஆயிடுச்சு இந்த முருங்கைக்கீரை ரசமும் பொரியலும் உங்க வீட்டுல செஞ்சு பாருங்க உங்களுக்கு இந்த சேனலை பிடிச்சிருந்தா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணு